السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى نشغل هذا الريلي اللي هو 50 أمبير يشتغل على 24 فولت هذا النوع يشغل لنا البيت ويشغل سبارة اثنين بنفس الوقت وأمبيريته ونسبة التحمل ماله جدا عالية وأيضا هذا النوع من الريليهات اللي هو يسمى الملامس وأيضا عندنا أنواع هواي مثل هذا الريلي الصغير وهذا الريلي الثاني اللي يستخدم بأجهزة التحويل من هذا النوع وعندنا أيضا أنواع متعددة اللي هي أنواع تكون صغيرة مثل هاي الأنواع اللون الأسود أو الأصفر أو الأزرق هي كلها تشتغل على 24 فولت والتحويل يكون تلامس على 220 أو أي نوع أنت تريد تخليه يوصل ويفصل أي نسبة من الفولتية المهم هو البار سبلي ماله السورز يكون 24 فولت فاحنا نحتاج طبلة حتى نشغل بها هذا الملامس الريلي تكون دائرة السورز الرئيسية تبدأ هي من مكثف سيراميك 100 فولت أو تكون 300 فولت أو تكون 630 فولت وهي لأعلى نسبة تحمل بين مكثفات السيراميك أيضا عندنا هذا النوع هو لون ثاني أيضا 630 فولت وبهذا الشكل وهاي الأنواع اللي قدامكم هي اللي راح بكل دائرة راح نلقاها موجودة أو اللي احنا راح نصنعها أي مكثف سيراميك قبل لا نشد بدائرة السورز لازم نربط عليها مقاومة المقاومة تكون قيمتها 500 كيلو أوم بهذا الشكل الفائدة من عدة حتى ما تختزن المكثفة تختزن تيار الكهربائي وتسبب لنا الصعق اثناء ملامسة الأقطاب أقطاب طبعا جهة 220 فولت وتكون كل مكثفات التشغيل اللي هي مربوطة بالسورز وتعتبر بار سبلي أو مربوطة على أجهزة الحماية أو أجهزة التحويل المنزلي تكون مربوطة عليها مقاومة على أطراف المكثف السيراميك بهذا الشكل مثل ما موجود قدامنا وبعد ما اختارنا المكثف السيراميك والمقاومة 500 كيلو أوم هسه راح نسوي دائرة من دايود بريج يكون بهذا الشكل دايود بريج أو قنطرة أربع دايودات دخول التيار الأي سي يكون على ملتقى الموجب والسالب بهذا الشكل وهذا الشكل يكون الأي سي من من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه ملتقى الموجب والسالب يكون تيار دخول الأي سي أما خروج الأي الموجب والسالب يكون السالب من هذا الاتجاه والموجب على جهة خط الدايود المؤشرة جهة السهم يكون هذا الموجب ويكون هذا السالب أو نستخدم المركب البديل اللي هو الدايود بريدج بهذا الشكل اللي يجينا جاهز من الشركة يكون دخول الأي سي من المنتصف تيار الأي سي ويكون الدي سي على الأطراف الموجب على اليسار والسالب على اليمين ربط المكثف السيراميك على الدايود بهذا الشكل والاتجاه ماله يكون هنا بين الموجب وبين السالب نلحم الدايود المكثف السيراميك هنا دخول الكهرباء السورز المصدر يكون على طرف المكثف السيراميك هنا وعلى الدايود هنا بهذا المكان اذا حبيت تلحم المكثف بهذا الاتجاه او هذا الاتجاه هو ماكو اي فرق المهم انك توصل باحد الاطراف المكثف السيراميك اللي مربوطه بالمقاومه ال 500 كيلو اوم اما ربط البرج دايود يكون بهذا الشكل نحتاج مكثف الكتروليتي تكون القيمة مالته 100 مايكرو فراد و100 فولت بعد ما نركب التيار الاي سي على اطراف المكثف السيراميك والدايود اللي يصير عندنا هو راح يخرج عندنا تيار 220 فولت وهذا التيار ما يفيدنا 220 فولت راح يسبب لنا تلف بالدايود بال الملامس الكتف راح يتعطل عندنا فاللي نحتاجه نحتاج حتى نكبح جماح الفولت الزايد نحتاج الى مقاومه المقاومه تكون قوتها 200 اوم وايضا نحتاج زنار 35 فولت دايود زنار نربط الدايود الزنار على المقاومه بهذا الشكل 
تكون جهة اللي بها مؤشرة بالخطيئة على جهة الموجب والمقاومة راح تكون على جهة السالب حتى يوقف لنا الفورت عند مكان محدد هسه راح نفحص الأطراف اللي على المكثف جد قيمة الدايود زنار اللي خرجها لنا الكهرباء واللي ثابتة عليه الفولت اللي موجود هو 40 فولت يعني الدايود زنار هذا خرج لنا ثبت لنا على 40 فولت وال40 هي كافيه تشغل لنا الريليهات بتيار جدا مناسب بدون ان يسبب احمال او تلف للريلي نوصل الكهرباء على الدائره اذا سمعون صوت الريلي بدأ يشتغل نفحص التوصيل الدائرة شغلت لنا الكتف بدون ان تسبب باحمال زائدة او بدون ان تسبب كهرباء مفرطة على الكويل وبالتالي تلفى بعد فترة ويحترق والدائرة هي هاي المعتمدة طبعا معتمدة بكل العالم على تشغيل الريليهات باي مكان باجهزة الحماية او اجهزة التحويل او غيرها وهذا نوع اخر من الريليهات الملامس هذا يكون الحمل ماله جدا عالي بسبب الكويل اللي بيه واللاقط ماله جدا ثقيل فاختاريته حتى تشوفون قوة السحب اللي موجودة قوة الكهرباء الامبيرية اللي قاعد نحول هنا على الكويل ايضا شغلها بكل كفاءة آه هاي النوعية وهاي النوعية ايضا تكون بنفس المستوى ايضا الكويل اللي بداخلها آه يحتاج امبيرية عالية فالمقاومة اللي موجودة هنا المكثف هذا النوع ايضا اللي هو 630 ايضا يعبر نسبة سماح عالية من الامبيرية هذا الفيديو ان شاء الله تكونون استفاديته من عدة الدائرة هاي هي دائرة تشغيل الريليهات اينما وجدت ها هي الدائرة الوحيدة والدائرة الناجحة اللي هي اعتمدنا عليها اعتماد اساسي بالزنار اللي حدد لنا الفولتية وقفها عند مستوى محدد بين 40 الى 30 فولت شكرا لكل من تابعني لحد هاي اللحظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته